naša misija bila je uspešna. Sadi u ovoj zemlji maršira revolucija, sada su i tamo redovi boraca. Za glasam sam za vama. Ali moramo vam nešto saopštiti. Prijavljamo smrt mladog druga. Mi smo ga ubili. Streljali smo ga i bacili u jamu skreču. Šta je on učinio da ga upucate? Često je činio pravilno. Redko je grešio. Na kraju je ugrozio pokret. Želeo je ono pravo. A činio pogrešno. Zahtevamo vašu presudu kakva god bila. Objasnite šta se to dogodilo i onda ćete dobiti moju presudu. Iz Moskve smo krenuli za Mugden, grad u Kini. Da širimo komunizam, ojačamo kinesku partiju i da bismo pokrenuli svetsku revoluciju. U partijskoj kući na granici nas je čekao mladi drug i mi smo tamo razgovarali sa njim. Ponovit ćemo razgovor. Ja sam mladi drug. neprosvećenima pouku o njihovom položaju, potlačenima klasnu svest, a klasno osvešćenima iskustvo svetske revolucije. A od vas tražimo automobil i vodiča. Ja sam ja onda nešto loše pitao? Ne, 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 nikako ne. Dobro pitanju sledi još bolji odgovor. Vidimo da vam nisu nepoznati mučni i teški zahtjevi, ali 
Mi moramo tražiti da neko od vas odvede nas do Mugdena. Posao mu gdemu je bio ilegalan, stoga smo morali pre prelaska granice i izbrisati svoje lica. Naš mladi drug je bio saglasan. Ponovit ćemo događaj. U 
donje mugdenu smo sreli kulije, koji su na užetu vukli čamac uzvodno uz reku. Tlo je bilo klizano, a čuvar njihov vrđav čovek. Poslali smo mladog druga da širi propagandu, da ih uči da se bore za bolje uslove za rad. Ali smo mu rekli, ne smeš podleći sa žaljenjem. I on se sa tim složio. Odmah pojurio ka njima i istog časa podlegao sa žaljenjem. Pokazat ćemo vam događaj.
čekaju na jelo, jelo, buci jednako, ne zapličite drugome, drugome. I odmah je bio provaljen. Dva dana su ga jurili kroz Mugdan. A pošto smo i mi bili na meti, nismo više smeli da se pojavimo u tom delu grada. Ali, zar ne treba braniti slaboga gde god da se ukaže prilika? Kad god pati, pomagati mu u njegovoj svakodnevnoj muci. On im nije pomogao. Zbog svojih osjećanja sprečio je nas da širimo propagandu u tom delu grada. Mladi drug je uvideo svoju grešku. I mi smo ga utešili rečima druga Lenjina. Pametan nije onaj koji greške ne pravi, već što on najstoji, brzo i spravi. Pametan nije onaj koji ne pravi, već što on najstoji, brzo i spravi. Osnovali smo partijske škole i obučili radnike da pokrenu štrajk. Iako je jedan deo fabrike je bio u štrajku, drugi je nastavio da radi. Naredili smo mladom drugu da deli propagandne letke radnicima ispred fabrike.
Passada Streifen. fabriki i prekinuši štrajk. A šta je mladi drug trebalo da uradi? Trebalo je da kaže radnicima da samo ujedinjeni mogu da pobede policajca koji je činio nepravdu. Saglasan sam sa vama. Za radnike smo se mučki borili. Učili ih da rukuju oružjem i pravdom. Da izlaze na ulici i traže slobodu. Od doušnika smo načuli da su se vlasti sukobile sa lokalnim trgovcima, koji su im do tada bili desna ruka. Poslali smo mladog druga, najbogatijim gradskom trgovcu. I za njim jedno pismo. U pismu se traži od trgovca da naoruža kineske radnike. Pokazat ćemo vam događaj. Ja sam najbogatiji gradski trgovac.
još više u pravu. Da, sada ste još više u pravu. Kada ćete u ostalom poslati prvo oružje u donji deo grada Mundena? Uskoro. Uskoro. Moralo bi mi da kako moji rad, moj robot, tako je ljepući moj birin, što mi se za decena premisla. Ne, ali vaš birinač jeste skup. Rad mora biti po standardu. A vaš birinač je ispod standarda. Pametni ste vi ljudi. Hoće li radnici biti naoružani u borbi protiv Engleza? Neko njela možemo pogledati skladište sa oružjem.
to reče i ni osmeha ni pretnja nisu ga mogli navesti da jede s onim koga je prezirao. I trgovac ga je isterao, a radnici su ostali bez oružja. Ali zar nije ispravno staviti čast iznad svega? Ne. Čim se našao na stepenicama, mladi drug je uvideo svoju grešku. Stavio nam je do znanja da želi da ga prebacimo preko granice. Jasno smo videli njegove slabosti. Ali nam je mladi drug bio potreban jer je imao mnogo pristalica među nezaposlenima. Pričajte dalje. Počeo sam da vas slušam kao učenik, a ne kao sudija. Vlasti su nam ucenile glavu i bili smo gonjeni. Na kraju nam je ostala samo jedna prostorija gde smo skrivali štampariju. Te noći smo pored skrovišta streli mladog druga, a pored njega gomilu džakova mokrih od kiše. a mi ćemo ubediti nezadovoljne vojnike da nam se pridruže. Zar sada da im kažem da demonstriraju sa vojnicima koji su pucali na njih? Vojnici su dovoljno pametni da vide kako je pogrešno pucati na bednik iz sobstvene klase. Seti se samo klasičnog saveta druga Lenjina, da ne treba gledati na sve seljake kao na klasne neprijatelje, već treba pridobiti seotsku bedu kao saborca. Može li beda da čeka komunističke klasike? Klasika govori o bedi u celini. Znači, klasika ne stoji za svakog pojedinačnog nesrećnika. Ne! Na takvu klasiku treba pocepati. Jer živi čovek urla i njegova beda provaljuje brane svih nauka. Zato ću ja sada u akciju odmah i s mesta, jer imam glasa da urlam. Nemo ih kidati, treba nam svaki letak. Otvori oči! Tvoja revolucija se brzo napravila i trajeće jedan dan. A naša revolucija počinje sutra, pobeđuje i menja svet! Postoji sutra, jer beda ne može da čeka. Idi kod nezaposlenih i ubedi ih da ne smiju sami započeti borbu. To sada od tebe zahtevamo u ime partije. Ali šta je partija? Sedi li ona u nekoj kući sa telefonima? Jesu li njene misli tajne, a njene odluke nepoznate? Ko je ona? Šoka dva, a partija ima radnji. Ti vidiš jedan grad, a partija vidi kontinent. Ti možeš pogubljen biti, a partija slobljena. 
čelo. Odbacujem sve što je do još uče važilo i činim ono jedino što je ljudsko. Svetska revolucija je ovde, a moje srce kuca za svetsku revoluciju. Pogled na nepravdu me je doveo do redova boraca. Čovek mora pomoći čoveku. Ja sam za slobodu. I ja verujem u čovečanstvo. Zalažem se za preduzetu meru komunističke partije koja se bori protiv eksploatacije neznanja i besklasnog društva. Nismo došli da vam pomognem. Dolazimo iz Moskva. Nemiri rastu u gradu Mugdenu. Za glavu mladog druga velika je nagrada. Misija agitatora se izmešta van grada Mugdenu. Preduzmite meru. Čekajte. Lako je znati šta je ispravno daleko od hitaca kad ima vremena. Ali mi smo imali samo pet minuta. Morali smo brzo misliti pred puščanim cevima. Bežali smo dok nam je u susret išla besna runja. Mladi drug se otrezni od ideala i shvati šta je uradio. U trenutku strahovitog progona, agitatori odmeravaju odanost, preispituju mogućnosti i prave plan za bekstvo. Ponovit ćemo analizu.
mladi drug mora nestati i to potpuno. Ne možemo ga povesti sa sobom i ti ga ostaviti i ovdje. Prepoznat će te. Zato smo morali da žrtvojemo mladog druga. Vi niste našli izlaz. Za tako kratko vreme nismo našli izlaz. Kao što životinja pomaže životinji i mi smo želeli da pomognemo mladom drugu. Svaki motkuce, rulja nam je bila sve bliže. Imali smo pet minuta da nađemo najbolje rješenje. I vi sada tražite najbolje rješenje. Dakle, odlučili smo. Da odrežemo nogu od vlasti dok tela. Užasno je to ubijati, ali ne samo drugi, i sebe bismo ubili kad bismo to morali. Ovaj svet koji ubija se može promeniti jedino silom i to zna svako ko je živ. Nije nam zabranjeno da ubijamo, samo nepokolebljivom voljom možemo menjati svet. Obrazložili smo preduzetu meru. Nastavite da je. Imate moje saosjećanje. Nije lako preduzeti meru. Niste mu vi presudili, nego stvarnost. Ponovit ćemo naš posljednji razgovor. Ako te uhvate, streljat ćete. Budući da ćete prepoznati, naša misija će biti raskrinkana, a to će ustrmati svetski poredak. Zato te moramo žrtvovati. Imaš li neko bolje rješenje? Da li si saglasan? Da. Želiš ti da to sam uvratiš? Vaša misija bila je uspešna. Vi ste proširili učenje klasike i abecedu komunizmu. I mučenima podarili klasnu svest. A klasno svest ima iskustvo revolucije. Revolucija maršira tamo. Tamo su se borci svrstali u redu. Ja sam saglasan za vama. 
vaš izveštaj mi pokazuje koliko je nužno promeniti sve. Srčku i upornost, znanje i pobog. Razumevanje pojedinog i shvatanje celine. Samo oni koji stvarnost razumeju će moći stvarnost da promenu.